Um, sub to the beats kasi, um, isa sa pinaka-powerful uh, way of uh, conveying a message sa viewers ay teleserye. We're a very teleserye-driven uh, audience. And uh, nakatawa na may ganito, may drag you and me. Kasi pumasok yung drag in mainstream through RuPaul's Drag Race. We're very happy for that. Pero iba din ito, ginawa niyo siya ang teleserye. Direct, hindi ko alam kung may pagka-clairvoyant ang writers niyo. Kasi, where did you start dating this? Or sinulat man lang, or kinonceptualize? Because, parang yung napanood namin kanina somewhat reflects what's happening in Florida right now in the US. Kung saan binaban na nila, or they're about to ban anything drag-related or LGBT-related. In fact, with our nila, um, people of color and LGBT community, na wag na pumunta sa Florida, dahil baka maano sila, ma-oppress, or mahuli. So, hindi ko lang kung saan nyo na, parang nyo nabuhu yung idea to come up with that story na parang somewhat nangyayari na ngayon. Um, actually, this was pitched to me in 2021. And, um, nashoot namin siya dito na itong 30, ah, uh, Feb 2023. So, medyo matagal yung process of development. Pero, the way, ah, uh, yung, yung na-pitch sa akin, may kalayuan ng konti sa kung ano na yung naging final, final draft. Pero, nandun pa rin yung pinaka-core, pinaka-puso ng series na it's about, ah, uh, yun, allyship. Ah, uh, kasi nga, parang nakasetro yung karakter, yung kwento sa karakter ni Benji na isang cis woman na straight cis woman na yun yun, parang si Beth yung parang magiging instrumento somehow para magkaroon ng mas maraming kampe yung pamilya niya at yung yung drag community pero never namin na uh, isang na uh, baka dapat kailang di ano parang isabay natin sa panahon sa rin yun parang I think same din yung nangyari dun sa Rumo's Drag Race yung uh, latest regular season na parang nagkaroon ng isang challenge na parang about banning drag na parang di rin nila inisip na gano'n yung mangyayari in reality so baka ano baka may super power lang talaga yung mapakla <laughs> <laughs> na-forsee nila din yes, so. na na-forsee nila saka maganda kasi sa teleserye yung lingwahe sometimes kasi when we impart a message it's too scholarly sometimes na parang hindi ma-absorb ng pangkaraniwang tao, hindi katulad kapag teleserye, mas mamumuya nila yung mensahe, mas mainstream or mas masa yung, um, yung pagkaka-convey ng message. My next question is for the allies in front, kay Lance, kay Amy, kay Noel, kay Chris, at sa kay Albi. Kasi sa mga drag queens at the back, from Khaled Karen to Silhouette to Lola Whitney, malinaw sa kanila eh, na itong proyekto ito is somewhat an advocacy na rin to convey an important message in embracing, not just accepting, but embracing the LGBT community. So yung mga nasa harap, ano yung natutunan nyo? Ano yung natutunan nyo? Kasi this is not just the job, for sure. No? Hindi naman siya obliged na meron kayo matutunan or obliged na maging ally kayo. Pero ano yung natutunan nyo being a part of this project? Thank you. Okay, I'll go ahead. Um, for me, um, marami akong, ano, uh, marami akong natutunan, katulad siya sa uh, hindi pala siya limited to just, uh, the gay people, you know. Pwede pala, kasi it's an art. It, it is something that anyone can enjoy, anyone can, can, uh, can be part of. And also, acceptance is the key to, um, to have unity. Hindi, hindi ito basta um, everyone just have to be, you know, um, rallying about about um, being empowered. I think it's we have to empower everyone's uh, everyone to accept everyone as as a person. Na kung ano yung gusto nila, ipigay natin kasi hindi lang naman kaligayahan ng, ng isang tao ang uh, ng sarili mo ang kailangan ng hindi kundi yung kaligayahan ng katabi mo at saka ng mga nakikita mo 
So I think um, acceptance for me is one thing that I, I really uh, learned about. I'd like to follow up to Sir Chris's answer. Uh, I also learned that respect is a very important thing in everything, especially in accepting the LGBTQ community and uh, realizing that we're different, respecting that difference, and finally being able to unite, unite with each other. And I also said to Sir Chris that uh, I also learned that drag is an art form which is not limited to uh, to a certain part of the LGBT community and it's something that everyone, not really everyone, but it's something that people can do to express what's hidden and what they suppress a lot of times. So this show, important yung palabas na to para ipalabas at ipahayag sa mga tao yung mga karanasan na hindi madalas nakikita sa Mainstream. Mahalaga kasi yung bosses niyo, Noel and Amy, kasi you're the next generation. Kayo yung mga bata ngayon kasi. So, malinaw sana na naiintindihan niyo yung mensahe. Ikaw, Amy, what do you want to learn? Um, at first po, kasi um, never pa akong like, nakakita talaga ng isang drug dealer. Nung nag-taping kami, tsaka lang ako talaga nakita ko para sila magsuod ng makeup. Siguro din lang ako, pero at first I was intimidated sa itsura nila, sa kung paano nila i-express sa sarili nila. But then, kapag nakausap ko sila, ah, tao rin naman sila. They're good people. Na kagaya lang din natin sila. It's just that, iba na yung kung paano nila i-express sa sarili nila. And sa tingin ko, ayun na yung unti-unti natin natatanggap kaya, na na-accept na natin na yan yung kung paano nila express yung sarili nila parang sa generation namin mas open na kami and thankful nga ako eh na pinanganak ako sa gantong generation kasi ayun nga na mas naiintindihan na namin sila at ayun, di naman at first talagang marami na akong friends na bakla may mga, mga tomboy, ganyan and hindi ako nagsisi na naalay nila and Continue pa pa rin silang i-support. Lance, is it true nag-Soji workshop daw kayo? Yes, po nag-Soji workshop po kami. Ang dami namin na-learn sobra. So, um, going back to your question po, Sir MJ, um, one thing na natutunan ko is the value of love. Tapos nakita-kita ko sa first episode namin na yung love talaga para sa family at yung talaga. And one thing I learned from my school is being men and women for others despite uh, kung may differences pa kayo or magkakaya pa may nag-preference. Ang importante, nagmamahalan tayo ng lahat. And I'm actually quite surprised kasi coming from Ateneo, which is a Catholic school po, uh, parang nagkaroon din po ng drag show sa school namin, like inside the campus. So parang I was really surprised na kahit Catholic institution kami, parang nagkaroon po ng ganyan event. So I really, I really, ano lang po, open na rin ngayon, and I'm glad na uh, yung school namin is open sa mga ganito po classic art guy po sa namin, Sir Grace ni Noel. So I'm just really, really happy eh. Parang mas na-accept ko na siya ngayon. Kasi dati alihin ko medyo, hindi naman sa ego lang, pero hindi lang talaga ako familiar sa parang uh, sa drag community and all. So ayun po, parang na, mas na, na-enhance lang po yung pag-accept ko sa community and sa drag po as an art. Thank you. Thank you, Lance. Albi. Um, siguro ako ay realized na akala ko kasi nung uno yung mga drag show pangkatuwaan ng, ng mga you know, ng mga tao pero I realized na they use it yun nga like what Andrea um, said kanina she feels super confident when she's in drag so I guess parang yun pa yun yung nalaroon ko dito na it's a way for people to you know, to, to be confident in themselves express themselves and I'm happy to be part of this project because you know, I hope this project gives you the confidence that you need to be proud of yourself and have confidence in yourself. Um, I just want to say that drag is not just an art, it's actually life. And si Rupo na yung we were all born naked and everything is just drag. You nailed it. Thanks, MJ. We are down to our last three questions. And our next question will come from the ultimate diva of the entertainment press no other than Alwyn Ignacio of Abante. No pressure, but I'm sorry. Ato 
of the male caste na nakaupo sa harapan. Without explaining why, piliin niyo sa sabihin niyo yung pinakamagandang drag queen na nasa likuran niyo sa kanyo. Kasan sa Andrea? Without explaining why, sino yung pinakamagandang drag queen na nasa likuran niyo sa kanyo? Go, 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 after, after. Isang mga 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 kaso na ako po. siya gano'n towards Betty and the family um, dahil all her life ang, ang, ang inakala niyong pagmamahal na makikita niya sa isang pamilya sa kanila, sa kanila ng karakter ko makikita but uh, for one way or another they failed my character so that's where my story begins Last question for Blight. Blight, anong pakiramdam mo ngayon na talagang isa ka na sa mga sinutuloy na progressive gay icons? Kahit ang bata-bata mo pa, icon na ang tuloy sa'yo, sa mga bandit. Tinawag niyo po ba akong gay icon? <laughs> Thank you! Goal ko yan! Gusto, gusto ko talaga maging gay icon bilang parte ako ng community na to at alay din ako. Siyempre, um, it's an honor. Sobra talaga kasi Lumaki po ako with my mom na lahat ng friends niya ay parte ng community na ito. At maaga ako nagtrabaho, 7, nung 10 ako, na-expose ako sa world na ito eh. Kasi sa industry ako po, di ba? Ang dami natin dito eh. Sila yung naging best friends ko. Sila yung nagturo sa akin ng pag-aura, pag-a-feeling ko po. Kung pag-a-feeling nila, yung kusin ako ngayon, personality na meron ako yung ngayon dahil din sa kanila. And to be able to represent this sa generation ko, sobra akong nagpapasalamat. Dalo na kay Sir Dayo. Unang muna kay Sir Dayo dahil pinagkatiwalaan niya ako. Sa lahat ako yung pinili niya at sinabi niya sa akin dahil tingin ko kaya mo i-represent ang community na to fly. Siyempre na pressure ako pero mas excited ako kasi gusto ko to eh. Gusto kong malaman ng generation ko kung saan ba talaga tungkol ang lahat. Kung saan ba talaga tungkol ang community na to. 
At hindi lang sa generation ko, pati sa mga generation na hindi pa rin kaya tanggapin to. Pero no choice na sila kasi nasa mainstream media na tayo. At ayun, sana lang po is supportahan din nila ako. At may maipakita ko sa kanila kung anong gusto kong may pakita sa buong mundo with this series. At saka, hindi ba lang, this is just a start guys. Naniniwala ako na madami pa ako magagawa. Lalap, ay, hindi naman natin po sabihin na gumawa din po ako ng kanta for this, na ilalabas ko po as a singer songwriter din na po ako. Yes! Thank you guys for being here. Our next question will come from Jim Pianarcon of Freebie Money. Hello, good evening, Sandra. First question for Alvi, Sir Chris, and Lance. Because you're the best of all of them. Yes, you're the best of all of them. Well, I mean, my retention art naman talaga lahat, di ba? So, uh, ayaw ko siya i-spoil dito, pero siguro like our, our characters, kulang lang sila sa information. You know what I mean? Ignorance is bliss, eh. So, kung um, wala ka lang, it's different to you, nakakatapat talaga. Um, so, eventually, di ba, like, ayaw ko siya i-spoil, pero that, di ba, like, that's my point, siguro like, Um, not everyone who's really against it is really against it, di ba? Sometimes hindi lang sila familiar, natatakot sila sa mga bagay na hindi nila naiintindihan. So like, you know, it's up to us to inform them so they can make better decisions about these types of things. So, yung dagdag ko na hindi pa kayo nagkala ng apprehensions about something that I said before? Uh, never. Hindi ko pa, hindi ko naisip na nung na-accept or wrong. Like, it's like, you know what I mean? Hindi naman ako yung tao na yun. It's just me and... If some people get angry at my character for that, then I guess I did a good job, right? Thank you. Sir, Yes. Ako, um, like I said kanina, gusto ko yung role mo. Gusto kong magalit sila sa akin. Gusto kong magalit sila sa sarili nila. Katulad nila yung role mo. Gusto kong, gusto kong maging, ako yung, yung, um, maging uh, learning rod. Maging, uh, para sa sarili nila, na makita nila na, ah, mali pala yun. Kasi, or else, um, it will just continue on. Ang daming, ang daming uninformed na lalaki. Ang daming uh, toxic masculinity, lalo sa Pilipinas. Um, Tinolating ng mga magulang natin yan, ng mga ng society. At, you know, tinigala natin yung mga yan nung bumalaki tayo. So, I think it's about time that, you know, um, magkaroon ng mga mga katulad ko sa role ko na matutunan, makita nila yung sarili nila na maling ko. So, there. Thank you po. Ikaw ang una namin. You're so interested. So, gano'n po sa sinabi ni Kuya Aldi kanina about ignorance and ignorance is bliss. I guess yung character ko, parang siya yung nagre-represent na di naman lahat, pero some of the Filipino youth na lalaki na Siyempre, siguro yung hindi pa masyadong mature mag-isip. Siya parang uh, nagiging close-minded na rin about drag and the community. So, um, yes, but it's never too late to change. Yun yung sasabi ko, sayo ko lang naman mag-spoil. So, yeah, that's it. Thank you. And then for Miss Kenneth Karen, of course, we are so proud of you sa dami ng nagigising na she can spoil. Parang haagad your life change lang din and someday baka sasabi mo parang hosting character mo, no? What if magkaroon ng season 2, baka magkaroon ng mas bigger arc? Actually, I, sometimes, kahit naman na anong role ang ibigay sa akin, pag tinanggap namin, gagawin ko yung best ko na magawa siya. So, nung sinabing host ako dito, sabi ko, ah, oh, okay! So, sabi ko, ano kaya yung ibang personality as a host na pwede kong ibigay? Yun yung inisip ko dito. So, I, I thought of my character pegs, ganyan, ah, dapat hindi ikalad ka rin hosting ito, dapat iba yung makita nila. So, kung season 2, kung ano man ang ibigay nila sa akin, sige, gagawin ko rin naman. So, 
I'm excited to, uh, to have a different character maybe on season two.